friends, welcome to Pritech. In the class, we will talk about C++ programming. We will talk about reference variable. Okay, we will talk about reference variable. We will talk about reference variable. We will talk about reference variable. Okay, we will talk about concept clear. We will talk about the variable in the description box. So, we will check that. Okay, let's go. ओके रेफरेंस वेरिएबल अपड़ी इंगेर दिखे और जनरल आना और मीनिंग इन्हें तरंजी के टेड नम्बर प्रोग्रामिंग ला रेफरेंस वेरिएबल ये कौन बंदर कांगे अपड़ी इंटर द पाकला ओके रेफरेंस अपड़ी ने सोल्डर दिखे और एक क्लास ऐड तो कोम सो वो बोरे क्लास ले में सब्जेक्ट लेन पटर दिखे पास्ट सिलेबस कोटर पांग அந்த சிலபசு கீல பாத்தும் நான் text book and reference book நும் இருக்கும் அதில reference book நீ ஏன் குடுத்திருக்காங்க நான் நம்ம அந்த bookல உள்ள concept நல்ல learn பணிக்கிறதுக்காக குடுத்திருப்பாங்க so அது மூலமா அந்த bookல உள்ள information நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் next example சொல்லனும் நான் ஒரு company எடுத்துக்கும் ஒரு companyக்கு interviewக்கு போராங்க நான் So, reference mula mula pogum bodi, inna lang kepangga, apa dia lana answer panano, abdin gara orang idea, nama kita nalla terinjurukon. So, easy a interview attend panamudio. Apa reference abdin terde, wujud visieta reference mula mula easy a aksa panikya mudio. So, reference, illa ma wujud Orang company ke interview ke perform di mana multiple website ada informationnya, kader panie interview attend panu. But angka kekak question ni, semua me refer panu dekak opposite aru kom. So, adan ala nama mana panu reference refer panu ala time mande waste aido. Cering la, ini dah nama recover panu dekak, ini dah matur dekak dah, mana panu angka reference abdin gelar urusiita kundu bandang. Okay, ini general ala urusiyo. So, ini dek concept dekak mana panu dekak program agle mula kundu bandar kom. Cering la, okay, adi enna ntar dek panama detaila pakla. So, reference variable அப்படி இங்கிருது என்னா, ஒரு variable இருக்கு குடிய, value வே, இன்னரு new variable create பண்ணி, அந்த variableுக்கு, அந்த existing variable ஓட value வே, அசின் பண்டிரத்துக்கு பேருதான் என்னும் சொல்லும் அப்படி இங்கா, reference variableன் சொல்லும் Okay, அந்த new வா create பண்ண, name என்னும் சொல்லும் அப்படி இங்கா, alias That is new name, alias அப்படி இங்கிருத்துக்கு Okay, a reference variable is an alias, that is another name of, another name for an alternative existing variable. அதாவது அல்னுடி create பண்ணா ஒரு variableுக்கு இன்னுர் நேம்தான் என்ன பாத்தும் நான் alias அப்படியிருது. அந்த aliasத்தான் என்னன் சொல்லும் அப்படினா reference variable. Okay, a reference variable must be initialized at the time of declaration. நான் எந்த எடத்தில் declare பண்ணிருக்கும் அதை எடத்தில் கண்டிப்பா நான் initialize பண்ணிருக்கும் அப்படி பண்ணிருந்து அதுக்கு syntax பாக்கும் போது, பாருங்க, இதான் syntax, so நான் syntax சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி example சொல்கிறேன் அப்பதான் syntax easy அப்பிறியும். இன்று x equal to 10, இது வந்து normal variable initialization, சரிங்களா, நாம் variable concept அல்லிடி பாத்திருக்கும். அதல் எப்படி ஒரு variableுக்கு value வாசின் பண்டிரத்து, எப்படி declare பண்டிரத்து எல்லாமே பாத்திருக்கும். So, பாக்காதவங்க இது பார்த்தும் அப்படினா, regular variableுக்கான initialization. இன்று x is equal to 10. x இன்று variableுக்கு 10 இன்று value வாசின் பண்ணிருக்கிறேன். Next பாருங்க, இங்க பார்த்தும் அப்படினா, இந்த REF அப்படி இங்கிருது என்னா, reference variable. reference variable நீ எப்படி சொல்லுக்கும் உன்னாடி, என்ன போட்டுக்கும் அண்டின்ற symbol போட்டுக்கும். அண்டின்ற symbol ஒரு variableுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கும் அண்டின்ற symbol ஒரு variableுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கும் ஒரு reference variable நடத்துக்கும். யார் ரப்பர் பண்ணுதுன் பார்த்தீங்கினே, X ரப்பர் பண்ணுது. Okay, அப்பு X ரனக்கு என்ன value இருக்கு அப்படின்ன 10 என்று இருக்கு. So, இந்த 10 வந்து reference variableுக்கு, அது அவது புதுசா, ஒரு new name create பண்ணுறோம். எதுக்கு இந்த existing variableுக்கு, Xக்கு ஒரு புதுசா ஒரு name create பண்ணுறோம். அந்த nameதா என்ன பார்த்தனா, alias, that means reference variable. So, இந்த variableுக்கு Indonesia 
ரெஃபர் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளையும் இருக்கும் ஏன்னா இவங்கள ரெஃபர் பண்ணி போகிறதுனால அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அவங்க என்ன பிளாட்ஃபார்மோ அதே சேம் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து இன்ட் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளுக்கு இன்ட் தான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வந்து இவங்கள ஃபாலோ பண்ணி தான் வரோம் இவங்கள ரெஃபர் பண்ணி தான் வரோங்கிறப்ப அவங்க என்ன நம்ம என்ன டைப்பில் இருக்காங்களோ அதே டைப்பில் தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளும் இருக்கும் ஓகே இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு மெயின் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு சொல்லிட்டு இன்டிஜர் டைப்பில் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் யார் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெகுலர் வேரியபிளை ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் வைஸ் தான் சின்டாக்ஸ் இந்த சின்டாக்ஸ் வைஸ் தான் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் சின்டாக்ஸ் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரெகுலர் ரெகுலர் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இந்த இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த எக்ஸ் தான் என்னது ரெகுலர் வேரியபிள் ஓகே இந்த சின்டாக்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸுன்றது தான் என்னது ரெகுலர் வேரி ரெகுலர் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ரெகுலர் வேரியபிளை ஃபாலோ பண்ணி தான் என்னது இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் வருது ஏன்னா முன்னாடி அண்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் கண்டிஷனோட இது ஒர்க் ஆகுது டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிக்ளேர் பண்ணும்போது இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா ஸோ இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் வந்து யாரை ஃபா ரெஃபர் பண்ணி வருதுன்னா ரெகுலர் வேரியபிளை அப்போ வந்து ரெகுலர் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் நம்மளா ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் தட் மீன்ஸ் ஆர்இஎஃப்னு கொடுத்துருக்கோம் முன்னாடி அண்டன்ற சிம்பிளை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்ன்றதுக்கான மீனிங் ஸோ இது என்ன டைப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பண்றாங்க <laughs> ரெஃபரன்ஸ் நியூவாக கிரியேட் பண்ண அந்த நேம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க போகுது அப்போ அந்த ஆர்இஎஃப்பில் எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இப்போ புதுசாக ஒரு வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுறேன் யாருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நியூ நேம் நியூ வேரியபிளுக்கு ரெஃப ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளுக்கு புதுசாக ஒரு நேம் அசைன் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணோம் எக்ஸில் டென்னு தானே இருக்குது டென்னை டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு டவுட் வரும் பட் வந்து நமக்கு அப்படி டிஸ்பிளே ஆகாது டுவெண்ட்டியும் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படின்னா ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து யார் ரெஃபர் பண்ணி வந்திருக்கு எக்ஸை தான் ரெஃபர் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ரெஃபரன்ஸ் வேலையில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூ உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் சரிங்களா அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்குன்னா தேர்ட்டின் எக்ஸுக்கு நான் தேர்ட்டின் வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் திரும்ப ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை நான் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எனக்கு தேர்ட்டின் அசைன் ஆகும் ஸோ நான் ஒரிஜினல் வேல்யூவை மாற்றினாலும் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடிஃபை த பாஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இன் ஏ ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த வேல்யூவை நம்மளால் மாடிஃபை பண்ணவும் முடியும் ஓகே அது எப்படின்றத இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் பாருங்க ஒரு வாய்டு ஃபங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யூஸ் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் தென் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அந்த எம் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ அந்த எம்மில் எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடை வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணும்போது இது எங்கே எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும்போது இந்த எம் வந்து இங்கே என்ன ஆகும் எக்ஸை ஆக்ட் ஆகும் ஓகே இந்த எக்ஸ் எதை ரெஃபர் பண்ணி வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த எம்மை ரெஃபர் பண்ணி வந்திருக்கு அப்போ இந்த எம்மில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன எக்ஸில் இருக்கும் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் ஸோ இ
வேல்யூவோட டென் வந்து ஆட் ஆகுது அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னாக மாறி எக்ஸில் போய் அசைன் ஆகும் ஓகே இப்போ எக்ஸில் எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்குது ஓகே இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும் வரும்போது என்ன ஆகும்னா எம்மோட வேல்யூ இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னாக இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் தானே இருக்குது எப்படி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னாக மாறுதுன்னு பார்க்கும்போது இங்கே போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு சேஞ்ச் ஆகி வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னை மாறி எக்ஸில் அசைன் ஆகுது ஸோ இங்கே இங்கே சேஞ்ச் ஆன சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகிடும் என்ன பர்பஸ்க்கான்னு பார்த்தோம்னா இங்கே அனுப்பும்போதே ரெஃபரன்ஸையும் சேர்த்து அனுப்புறதுனால நமக்கு வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இது மோஸ்ட்லி வந்து பிக் ப்ராஜெக்டில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளில் இப்போ ஒரு ஒரு ரிசல்ட் வந்து அவங்க ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எதிர்பார்த்த ஒரு ரிசல்ட் வரல பட் வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமாக வாங்க முடியுமான்னு செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்க சப்போஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த இந்த ரிசல்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம ரிசல்ட்டாக நம்ம வச்சுக்குவோம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இந்த வேல்யூவே ரிசல்ட்டை வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் வேல்யூவை அனுப்புகிறாங்க இங்கே சம் ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ அவங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் இந்த ப்ராசஸில் நடந்த முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்கே அசைன் ஆகக்கூடிய இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ரிசல்ட்டாக ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக எடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமாக ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை பாஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும்போது எம்மோட வேல்யூ எனக்கு என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லார்ஜ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்குவோம் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஓகே இஃப் வி பாஸ் இட் வித் அவுட் ரெஃபரன்ஸ் எ நியூ காப்பி ஆஃப் இட்ஸ் கிரியேட்டட் விச் காசஸ் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் சிபியு டைம் அண்ட் மெமரி வி கேன் யூஸ் ரெஃபரன்ஸ் டு அவாய்ட் திஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பண்ணியிருக்கும்போது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலைன்னா மல்டிபிள் காப்பி வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே அப்போ நான் எத்தனை டைம் அந்த நான் கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் அத்தனை டைம் வந்து எனக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் வெறும் நான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளில் பாஸ் பண்ணாமல் ஆப்ஜெக்டை மட்டும் பாஸ் பண்ணி நான் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஸ்பிளே அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எனக்கு மல்டிபிள் காப்பி வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் மல்டிபிள் மெமரி வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமில் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நேம் வச்சுட்டு உள்ளே வந்து ஸ்டூடெண்ட் பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா மெம்பராக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து இந்த மெம்பரை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட நேமு எஸ்டென்றது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணாமல் ரெஃபரன்ஸாகவே என்ன பண்ணியிருக்காங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அண்டர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இங்கே வரும்போது அந்த எஸ் அந்த ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டா மெம்பர் எல்லாத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது மல்டிபிள் காப்பி நமக்கு க்ரியேட் ஆகாது சிங்கிள் காப்பி மட்டும்தான் க்ரியேட் ஆகும் எத்தனை டைம் ரன் பண்ணாலும் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து மெமரி மெமரி வந்து சேவ் ஆகும் சிபியு டைமும் வந்து என்ன ஆகாதுன்னா வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் வேரியபிளுக்கு நியூவாக ஒரு நேம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இது மோஸ்ட்லி என்னென்னா மல்டிபிள் காப்பியை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் மெமரியை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும் சிபி டைமை வந்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக